Kwa hiyo unakuta una, una, una kwenye Ezekiel ana, anakutana na vitu vya ajabu. Anakutana na vitu ambavyo yeye mwenyewe nabii katika nchi yake alikuwa hajui. <laughs> Tunamshukuru Mungu kwa neema ya kinabii. Yaani kwamba yupo kwenye mazingira ambayo matukio ya ajabu yanaendelea eh, watu wanakutana kwenye giza usiku uh, na hawa hakuwa wachawi wa kawaida mtu wa Mungu. Kumbuka anakuambia wazee wa, walioshikilia Israel inamaanisha hiki ni hawa hii ndio level ya juu ya juu ya juu ya juu eh, ya ya, ya 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 vyama au shirikina kwenye Israel kwa muda ule. Mungu alikuwa ampeleki Ezekiel tu kwenye vyama vya kichawi vya mtaani. No, hawa ni wazee sabini ambao kutoka kwenye hawa wazee sabini ndipo mam, yani mfumo wa utendaji kazi wa nchi unapotokea. Iki kilikuwa ni chama chenye watu sabini ambacho kilikuwa kinafanya vitu vyao sirini sijui kama umeelewa mtu wa Mungu akaniambia tena utaona tena machukizo mstari wa kumi na okay uh, gizani hem mstari wa kumi na tatu akaniambia tena utaona tena machukizo makubwa mengi wanayoyatenda ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana ulioelekea upande wa kaskazini na tazama wanawake wameketi wakimlilia tamuzi kuna chama kingine cha wanawake kumbuka kile cha mwanzo ni cha wanaume cha wanaume ni cha wanaume chama kile cha mwanzo ni chama cha wanaume wazee sabini. Anakuambia malaika akamwambia nitakuonyesha mengine machukizo makubwa yanayoendelea. Waka Ezekiel akapelekwa kwenye chama kingine cha wanawake wanamlilia kiumbe pepo roho iitwayo tamuzi. ni mambo mazito sana Tamuzi Mstari wa 14 ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana uelekea ulioelekea upande wa kaskazini na tazama wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi akaniambia mwanadamu mstari wa 15 umeaona haya utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana na tazama mlangoni pa hekalu la Bwana kati kati ya ukumbi na madhabau walikuwa kwako watu kama ishirini na watano wamelipa kisogo hekalu la Bwana na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki kundi lingine la tatu vyama hivyo ni vizito cha kwanza wazee sabini wa Israel hmm? wanaabudu mapepo yame, yame, yani chumba kimejaa mashetani anakuambia e, kila aina wadudu na wanyama wachuki zao alafu kwenye kwenye iko chumba kimejaa masanamu yaliyobandikwa kwenye kuta kwenye ukuta alafu akatolewa akapelekwa sehemu nyingine kwenye nchi hiyo hiyo akakutana chama kingine ni cha wanawake tu wanayemuombolezea wanamlilia kiumbe anaitwa tamuzi chama cha pili chama cha tatu akachukuliwa Ezekiel akapelekwa ndani ya hekalu la Bwana hawa ni men of god wako tano watu wanaejulikana kama mitume manabii wachungaji wainjilisti askofu padre mwalimu mm muombaji mwimba sifa kanisani eh, praise and worship akapelekwa kutana kuna watu kama ishi, anasema watu kama tano wamelipa kisogo hekalu la Bwana na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki nao wanaliabudu jua kwa kuelekea upande wa mashariki 
ni mambo mazito ni mambo maz... mimi nimekwambia sasa hivi safari hii wala hata prophet stongelea mambo yangu mengi sijui nilipelekwa na malaika bwana nikaona nina uh, mimi nakupa andiko mwana Mungu nakupa i want people to know kwamba this bible here ili an ai biblia nataka watu wafahamu kwamba hii biblia eh, baadhi yetu hatukwa mkaga tukaanza kujiita manabii au mitume au prophets you need no we we ili the word neno hili ndio governor eh, yoyote yale yote ambayo nishaye kunena somehow somewhere chanzo chake kimetoka hapa So leo ningeweza kwanza tunakuambia na maono nilivyochukuliwa nikaenda eh, kwenye vya kwenye chama cha siri fulani nikakutana na watu ah. Nataka nipunguze kuyaongelea experience zangu. Alafu nikupe maandiko. Mm, nikipata nafasi nikipata muda sawa mimi nitakwambia kwangu lakini eh, nataka kwanza uelewe kwamba vitu vya, vile ambavyo prophet huwa na vinena vimo 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 kwenye hii biblia vimo mtu wa Mungu na ngoja nikwambie uzuri wake ya mimi napenda maandiko yalivyo Ezekiel ni kama mimi hapa anatueleza maono aliyoyaona ya vyama vya siri kama mimi nilivyoviona vya experience zangu nilizochukuliwa nikapelekwa nikaona hivi na yale na yale eh, kafara zinavotolewa za watoto wadogo na nini na nini nimeona ya kwangu lakini kwa sababu uh, sitoyaongelea kwangu naomba tuongelee yale ambayo yapo huu kwa hiyo unaona kimaandiko na ki ki ki, ki, ki biblia kabisa kwamba mtu wa Mungu anakutana na vitu afa anapelekwa na malaika malaika ndo anampeleka anamuonyesha njo na viwa bwana njo uone anamwambia utayaona makubwa zaidi sasa nini ninachoongea mm. okay ngoja tumalize kwa sababu tumefika mwisho wa Ezekiel nane ngoja tumalizie eh, uh, wale wana mstari wa saba nasema basi akaniambia umeona haya e mwanadamu je ni jambo dogo sana kwa nyumba ya Yuda wayafanye machukizo wanayoyafanya hapa kwa maana wameijaza nchi hii udhalimu tena wamerejea nyuma ili kunikasirisha mm-hmm. na tazama wanaliweka tawi puani kwa sababu hiyo mimi nami nitatenda kwa ghadhabu jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma na wajapolia masikio ni mwangu kwa sauti kuu sita wasikiliza sasa nataka ufungue akili yako kwa upendo ili tufundishane kitu Hivi vyama au hizi fununu au hizi tetesi za kwamba kuna chama cha siri hiki na kile na hapa Freemasons sio Illuminati Skulls and Bones sio viko vingi ambavyo vingine hata hatuvijui kuna sijui chama cha mashoka kufa na kuzikana mifupa uh, sijui fuvu na mifupa yani kuna vingi kuliko unavyodhani damu kwa damu eh, i vyote hivyo nimekutajia ni vya majina ya vyama ambavyo vipo nao vyama viko vingi sana lakini kuna vyama vikuu eh, wachawi wanayekusanyika mtaani kwa, kwako kile, kile ni chama cha siri ndio maana wachawi wa mtaani kwako huwajui na kama unawajua unawajua baadhi wajui wote Uh, na kama unajua wengi mnahisi yule atakuwa mchawi yule mwanga yule 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 nimemuona jana kwenye ndoto lakini huna uhakika kwa kile pia ni chama wanasiasa huwa wana vyama vyao vya siri wanakaa chini wanafanya mikakati ya, ki, ya, ya kisiasa hayuhusiana hata na uchawi wengine wafanye biashara nao wanakuwa na hata wenyewe watu wa Mungu mnaweza mkawa na chama chenu cha maombi cha kimya kimya mtaki watu wengi wapo ila mnaomba katika kweli na katika so vyama vya siri viko vingi lakini 
mimi nataka ni deal na vyama vya siri vinavyohusisha kumwabudu au kuabudu viumbe ambavyo wanatokana na ufalme wa giza so level ya uchawi ni level ndogo sana yani wachawi ni level ya chini ya u, ya ya hivi vyama kwanza kabisa mganga wa kienyeji ukienda kwenye kwa mganga wa kienyeji mwanadamu akienda kwa mganga kuna vitu anaambiwa anapewa masharti na yale masharti ya kiganga huwa unaenda kuyafanya sirini peke yako kimya kimya sirini tayari wewe umefanyika kuwa mwanachama wa chama cha siri ambacho yule mganga yumo labda hujakutana na members wa shirika wote wa kile chama cha ule mganga lakini kitendo cha wewe kupewa masharti kwa mfano unapewa watu nyeme wengine mmepewa mme masharti ya kwenda kulala makaburini <laughs> makaburini kuna story moja nilisikia watu wanaenda kulala kuoga baharini eh, kila alfajiri saa 10 mbili moja ile alfajiri saa kumi moja unatakiwa ikukute baharini unatoka nyumbani kwako unaenda baharini kuoga yale maji e, ili uondoe nuksi wanakudanganya hivyo mm. e, wengine mnafukiza sijui mnaweka ma e, viungu chumbani unafukiza e, mambo ni mengi 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 yanaendelea kwenye maisha ya wanadamu na unisikilize. Kwa level namba moja ni wewe hapo ambayo unaendaga kwa ganga. Wewe upo kwenye chama cha siri. Wewe unamwabudu shetani indirectly. Sio directly, yani sio direct ila unamwabudu shetani indirect. Yani wewe humwabudu shetani moja kwa moja. Unamwabudu shetani kwa masharti ambayo umepewa kwa sababu una katika yale masharti unapewa kanuni ambayo usipofanya haya masharti aidha utakuwa chizi au utakufa au mambo yako hayaenda vizuri kwa hiyo kifungu kilicho kit, kifungo kilicho kufunga ni ile hofu na yoyote unayemuogopa unamwabudu narudia tena ndio maana Mungu anataka aogopeke yeye peke yake Fear the Lord your God. Biblia inasema muogope Bwana Mungu wako. Na sio kitu kingine chochote au mtu mwingine yote. Fear God. Kwa Mungu anajua kabisa kwa nini alitupa hiyo kanuni ni kwa sababu yoyote unayemuogopa unamwabudu au chochote unachokiogopa unakiabudu. Kitendo cha kuwa na uoga juu ya kitu fulani ni kitendo cha kwa kikiabudu umekifanya kile kitu kuwa na nguvu juu yako na Mungu anataka yeye pekee awe ana nguvu na mamlaka juu. Heshimu watu, heshimu you know, kuwa na heshima lakini hofu isiyoepo, isionekane ndani yako kwa sababu kile unachokiogopa unakiabudu. So, masharti yanakufunga unafanyika kuwa muabudu shetani bila wewe kuwa unafahamu. Kwa kifungo chako ni yale masharti. Kwa umefanyika kuwa mwanachama taratibu au umefanyika kwa mwanachama silently kimya kimya bila hata we mwenyewe kujua ndio maana ukiambiwa leta kuku unaleta njoo kesho saa 12 usiku unaenda kwa hiyo mganga anakuwa amequinishate amekuingiza katika mfumo fulani ambao vitu unavyovifanya ni vya siri ndio maana unapewa maneno unanuizia yale maneno unayoyanuizia yale ni maneno ya kipepo ya kishetani yana nguvu nyuma yake ya zile dawa ambazo unazifanya kwa unaita majini unaita mashetani kama Ezekiel alichoona aliingia kwenye chumba akakuta wadudu ambao ni majini akakuta wanyama wa kila na namna ambao wana machukizo kwa usiku ukajikuta upo chumbani kwako wewe dada wewe kaka wewe baba wewe mama unafanya uganga ushirikina ushirikina tuite wewe ni mwanachama wa chama cha siri cha kichawi yani wewe ni mchawi kama mchawi mwingine tofauti yako tu ni kwamba ni mchawi ambaye hana uzoefu ila haimaanishi sio mchawi ni kama vile mwanafunzi aende kujiunga leo shule anaitwa mwanafunzi 
lakini ni mwanafunzi mpya kwamba haja hajazoea mazingira ile shule lakini ba, ameku, ameku, andikwa amerekwa registered am, kwenye vitabu vya record vya pale shuleni ameandikwa mwanafunzi kwa kitendo cha kukanyaga nyayo zako kwa mganga kinyeji na mshangaa mtu ambaye Jumapili yupo kanisani afu Jumamosi au Ijumaa alikuwa kwa babu anachukua ndumba wewe laana yako wewe itafuatilia mpaka wajukuu zako kwa sababu wewe unamjua Mungu wa kweli lakini bado umeamua kufata njia za ule muovu katika vitu nakwambia ambavyo vinamchukiza Mungu chini ya jua ni kuamini katika kiumbe mwingine yoyote zaidi yake yeye Mungu aliyokuumba yani mambo yako wewe hayawezi kwenda mpaka uende ukafanyiwe hizo mambo hizo dua sio hizo hiyo madude mashiri wewe ushirikina wewe ni mwanachama kwa level ya kwanza ya kuingia prophet yani usihangaike sana ukitaka kuikuwa mwanachama labda wa ushirikina ni rahisi sana anza kumsikiliza huyo babu huyo mganga kwenye kila kitu wewe oh, ushakuwa yani wewe huyo ashafanyika kuwa baba yako kiro master wako kiongozi wako na wewe umefanyika kuwa mtoto wake akiro anakutengeneza anakuandaa Una, unaingizwa kwenye maagano kwa wanachama wanachama wa kwanza wa sirini ni wale watu ambao ni washirikina sio wachawi ambao wanapaa na ungo na ni mshirikina unamroga unaloga uh, majirani zako unaloga mume wako unaloga eti namfunga mume wangu wewe ni mchawi kama wachawi wengine tu wewe unayesema namfunga akili mume wangu asi aspende wanawake wengine hakuna namna nyingine yoyote bali ni Kristo Yesu anayeweza kumtuliza mume wako ukienda kwenye njia nyingine yoyote wewe unamwabudu shetani Prophet je mimi ambaye ninaumwa nimefuata tu dawa ya, ya kunitibu wewe ni mchawi kama wachawi wengine Narudia tena uponyaji wako fedha yako afya yako amani yako familia yako ndoa yako maisha yako kila kila kitu kilichoitwa kwa jina lako kinatakiwa kiwe kimeambatana na Kristo Yesu pekee mbali na hapo Mungu hashughuliki na maisha yako tumaini letu ni linatoka hapa litatoka msaada wetu utatoka hapa na Biblia inasema tumaini letu linatoka katika Bwana. Tumaini letu linatoka katika Bwana. Mbali na hapo ushirikina ni, ni, ni ushirikina ni, ni kitendo cha kumwabudu yule muovu. Yule muovu. Yule muovu yule muovu ushirikina ni kitendo cha kumwabudu yule muovu okay now so even the level to care so namba moja yule mtu jirani yako rafiki yako ambaye anakuambia twende 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 next time ukimsikia hata watu wakaongelea Siku kuna dawa fulani kuna mzee fulani kuna babu fulani kuna kijana fulani bwana anaweza kukutengenezea mambo yako kama Yesu Kristo hausiki kwenye hilo jambo kimbia kwa sababu utakuja kwenda motoni utakuja kwa unajiingiza kwenye maagano mazito na viumbe ambavyo wewe mwenyewe huvifahamu Kat, desperate yani ham shauku yako isikupeleke shimoni matamanio yako yasikupeleke kuzimu shida zako zisije zikakupeleka motoni mwana Mungu kila mtu ana shida usipitilize uwe na kiasi Biblia inasema muwe muwe wenye kiasi kwa nini una kiasi yule mama yako ambaye analoga loga anamloga babako na wewe unajua eti mtoto wangu ngoja nikamtengeneze babako kwa sababu babako siku hizi aachi hela nyumbani na wewe unasema ndio mama bado mwambie twende kwa prophet David Richa twende angels of god ministries twende ibadani twende tukamsikia Mungu katika ibada ya unabii ya Ijumaa wewe unaanza kwenda kwa umelogwa na nani wewe ni uchawi wa namna gani ambao wamekufanyia wewe 
Now, mcha, kichama tunaendelea ngazi namba mbili ni ya wa, ya, ya ya uchawi, ya wachawi. Mchawi ni mtu ambaye anaweza kuku, kukufunga. Mchawi ni mtu ambaye anaweza akafunga maisha yako, akaharibu. Yaani uchawi napendaga kusema uchawi ni kama uh, ukame ukame uh, drought ukiingia mahali uchawi uchawi una tabia ya kukausha uchumi kukausha mafanikio kukausha tumaini kukausha utukufu kukausha kibali yani una unaondoa kwa mchawi ambaye anajua yeye ni mchawi yupo kwenye chama cha siri Kwa kama we ni mchawi na unanisikiliza yani wewe upo kwenye chama cha siri na unahitaji msaada wa haraka. Kwa nini naongea hivi vitu? Kuna watu ambao mpo kwenye vyama vya siri na hamjui jinsi ya kutoka. Mungu ameniambia prophet prophet prophet. Kuna watu nataka niwatoe. Kuna watu nataka niwatoe. Kuna watu nataka niwatoe. Kuna watu nataka niwatoe. Kuna watu wamechoka kumtumikia shetani, wamechoka kumwabudu yule muovu. Hakuna faida, hakuna baraka, haku, ni mateso, mateso shetani anakupa mkono wa kulia, anachukua mkono wa kushoto. Kuna watu, kuna mtu upo kwenye chama cha siri cha kumwabudu shetani umetoa kafara, kuna mwingine umetafuta utajiri wa, wa mali za, za kafara na miskule na mambo kama haya unataka kutoka lakini hujui nini cha kufanya kuna namba iko hapo inapita naomba uwasiliane na mtoto wangu wa kiroho haraka mwambie nahitaji msaada wa haraka mimi nipo kwenye chama cha siri nahitaji prophet anitoe kwa sababu wanataka watoto wangu kuna mtu ni mwanaume wanataka watoto wako na watoto wawili wanataka watoto wako na watoto wawili unanisikiliza una, 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 una watoto wawili wanataka watoto wako umepewa wakati mchache sana siku za zinahesabika zina naona damu inamiminika inachuruzika ya watoto wawili e, naona naona watoto wawili watoto wawili watoto wawili watoto wawili watoto wawili aidha umetoa unakaribia una, kutoa msingi naona damu kwa nimeongea hapo nimeona damu ikimiminika inatoka upande huu wa kulia na nyingine upande wa kushoto hii ni watoto wawili naona watoto wawili naona damu inachuruzika alafu u, 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 mikono yako inaloa damu kuna mtu unanitazama na kuita prophet david na kuita naweza nikakusaidia katika jina la Yesu So naomba nisikilize. So kundi la pili ni la wachawi. Wachawi ni wale watu ambao hakuna jema wanalofanyaga ni kuharibu tu. Kwa kama upo kwenye chama chochote cha kichawi, iko ni chama cha siri ndio maana wachawi wafanye vikao vyao adharani asubuhi <coughs> asubuhi peupe peupe wavai kaniki zao na kwenda kukaa chini ya miti mchana jua kali saa saba na kila mtu anaona wanafanya usiku kwenye giza nene kimya kimya wakati watu wamelala wao wanakusanyikana kwenye hiyo mibuyu kwenye hiyo mito kwenye hiyo hilo pori kwenye hiyo miamba wanakusanyika kwenye hayo nyumba ambazo hazijengu na shanga nyumba yako haijengi haimalizi kujenga hiyo ni ngome ya uchawi wachawi wa mtaa wachawi wa kijiji wachawi wa mji wachawi wa hiyo nchi wanakusanyika hapo nyumbani kwako hawezi wakakuruhusu ujenge nyie mwanze kuishi kwa watazuia ujenzi wako watajuzuia ujenzi wako kwa ardhi yako inahitaji ukombozi karika jina la Yesu ardhi yako inahitaji ukombozi unahitaji ukombozi 